什么？着火了！着火了！怎么了？怎么了？快快快！哎呀，快快快！快去看！着火了！哎呀，着火了！快点！哎呀，先生太太，着火了！着火了！报警！报警！报警！哎呀，张妈，快去报警啊！这可怎么办？张妈，这谁干的？谁干的？我哪知道？先把火灭了。哎，这是你干的吗？你怎么在这儿啊？帮你们灭火？不过，真正起火的地方可不是在这儿。哎呦！啊！不要！啊！不要！啊！不要！啊！不要！啊！不要！我只能这么做。行不义必自毙，那怎么办呀？这可怎么办呀？怎么办？安丽莎，你就是让你的儿子和你这个侄女把你害死了，把我也害死事情闹成这个样子，我完全可以怀疑是你们在捉弄我。我们说的句句是实话，树影的脾气你也是知道的。他要是倔起来，十头牛都拉不回来。连亲情牌都打不好，看来你们对我也没什么用了。呃，要不这样，把他抓起来吓唬吓唬他。我倒不如把你们抓起来打个半死，反倒真能吓到他。那那那那那应该就算了。呃，给我们点时间。我们尽量去劝他，行吗？松口，请。嗯、呃，好，再给一点时间。好好好，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。你这个没心没肺的家伙，还有心思看报纸？高利贷那边一天一个电话催我们还款，如果我们还还不上的话，这房子就是别人的了。还有，日本人给了我们半个月的期限，如果我们搞不定船行的所有权，你跟我的脑袋是怎么丢的，你都不知道。两头都是债，有什么好怕的？实在不行，离开上海好嘞。去干嘛？跟你要饭去啊？嗯，我们当务之急是要搞定高利贷的事情，把钱还上，把房契拿回来。你去问问你那儿子，他干什么借了那么多钱？把钱给我要回来去。哎呀。你以为进你儿子嘴里的肉，他还能吐出来？你做梦去吧！我上辈子造了什么孽呀？摊上你们这对父子！我想来想去，这么重要的事情，还是应该让你们知道。你是说，伟松去了苏北？这怎么可能？他在上海好好的，他去那个地方干什么？起初我也不相信，我让孙金宝帮我打听了一下。他被一个女人玩了仙人跳，在赌场欠了人家一千块钱。你胡说！他以前经常欠赌债，不会因为欠钱而走的，一定是你们骗了他。你还我儿子！你还我儿子！哎呀，行了行了，这也不能怪人家舒影啊，是咱们的儿子不争气。好，你让我难受，我也不会让你有好日子过。我现在就去宪兵队，告发谢若雪投奔新四军。哎哎哎哎哎！哎呀，哎呀，你脑子给我清楚一点！现在是你儿子也投奔了新四军，那我怎么办？我只有这么一个儿子，你们也不放过他。行了，你哭个什么呀？哎呀，行了，我的姑奶奶，你哭什么呀？你儿子又没死，你在这哭什么呀？你说
是我儿子，难道不是你儿子吗？你当初要是给他一千块钱，他也不会走。行了，行了，行了，现在不是泼妇骂街的时候，想想咱们自己该怎么办。这日本人刚才来电话了，最后给我们三天时间，还有，高利贷也剩三天了。三天后，我俩的命都不知道在哪儿呢，你还哭呢？哭有什么用啊？那你有本事的话，去说服你侄女啊！你冲我嚷嚷什么呀？三天够了，我们收拾东西，离开上海。我不去，万一伟松回来找我们怎么办？那你这也不行，那也不行，你就等着吃牢饭吧你。我就算被抓进宪兵队，我也不会放过韩淑影的。你你想干嘛？我警告你啊，你不要胡来啊！